Hey guys, I am Harshika Lakina. Welcome back to my channel HL Vibes. Today we will continue our chapter, chapter 9, Financial Management. We are in part 5. If you have not seen the last 4 parts, so please watch that first and then continue. Ok, we have done the three of the financial decisions. Now we will do the financial planning. Financial planning is what is it? Financial planning is essentially the preparation of financial blueprint of an organization's future operations. What does this mean? That we have to fill our business in our business in the future of financial operations. Okay? So, to get a blueprint ready, it means to plan it first and keep it in mind that you have to take decisions. Okay? Because if you know the first thing first, you will take a good decision. That's why, ये फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके पास आपके बिजनेस में इनफ फंड्स रहे एवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स रहे इनफ इसलिए क्योंकि अगर कम होंगे तो आप अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर पाओगे अपने प्लान्स को कैरी आउट नहीं कर पाओगे और अगर ज्यादा हुए ज्यादा भी नहीं होने चाहिए क्यों क्योंकि वो आपके आइडल फंड जो है वो आपके कॉस्ट को एड करेंगे कॉस्ट हमारे को और नहीं बढ़ानी अपनी कॉस्ट को अंडर कंट्रोल रखना है इसलिए हमारे को क्या करना है अपने फंड्स जो हैं वो इनफ रखने हैं ना ज्यादा ना कम ओके सो हम अगर अब ये सोच रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों की अपनी अपनी जगह जहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हर एक अपना प्रपोजल हर एक प्रोजेक्ट को पूरा आप स्कैन करती है, पूरा इवैल्यूएट करती है, उसके बाद बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करती है, ओके अपने कॉस्ट और बाकी बेनिफिट्स को देखती है, वहीं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट स्मूथ ऑपरेशंस बाय फोकसिंग ऑन फंड रिक्वायरमेंट्स and their availability in light of financial decisions means इसका ये काम होता है कि हम अपने business को smoothly operate कर पाएं और कैसे कर पाएंगे जब हमारे पास enough funds होंगे okay so इसका financial planning का यही main motive होता है कि हमारे business में एक enough funds जो हैं वो रखना okay so अब अगर मैं आपको कह रही हूँ capital budgeting decision हमने 100 करोड़ की machinery लिया था ठीक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया अब वो फाइनेंशियल प्लानिंग में वो पता होगा हमारे को फाइनेंशियल प्लानिंग बताएगी कि हम कहाँ से वो कहाँ से वो पैसे लें और कहाँ से हमारे को कितनी जरूरत पड़ेगी पैसों की फाइन वो सारा फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखेंगे उसके बाद है ट्विन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के हमेशा ट्विन ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर एवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड मीन जब भी हमारे को फंड्स की जरूरत है हमारे पास फंड्स हो ओके सो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे को यही बताता है कि हमें आगे आने वाले टाइम में क्या काम करना है जिसकी वजह से हमारे को कितने फंड्स की जरूरत है और ये भी बताता है कि कितने टाइम में उस फंड्स की जरूरत होगी और साथ में ये भी बताने की कोशिश करता है कि वो आप फंड्स कहाँ से ले सकते हो डेट इस सोर्सेस बताने की भी कोशिश करता है वो सो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो हमारे यहाँ फर्स्ट में ही आपके तीन चीजें आ गई कि आपको कितने फंड्स चाहिए कितने टाइम में चाहिए और किस सोर्स से आप उस फंड्स को प्रोक्योर कर सकते हो उसके बाद है सेकेंड दैट टू सी दैट फोन्स डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली Unnecessarily, we don't procure the funds. I mean, if we say that we are more than we are, then what will happen? So, I will tell you that the excess funds are also inadequate funds. If you are procuring excess funds, then you will add the cost to your cost, which will be a burden in your financial business. Okay, so अगर एक financial manager जो है वो prudent है, समझदार है, तो वो क्या करेगा? उन ideal funds को भी किस में डाल देगा? एक proper use में डाल देगा, जहाँ से वहाँ से भी earning होनी शुरू हो जाए। Okay, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगी, अब financial planning का क्या मत काम है? कि वो enough funds देखे, enough funds के साथ वो time बताए, और ये भी बताए कि sources कहाँ से ले सकता है। अब ये भी देखो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके दो तरीके की होती है 
शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग सो शॉर्ट टर्म प्लानिंग मीन्स वो वन ईयर तक की होती है ओके okay? तो वन ईयर तक की जो प्लानिंग होती है जिसमें हम एक साल के सारे प्लान ले आउट करते हैं आगे के फ्यूचर ऑपरेशन वो हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बजट ओके okay? और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो हमारी थ्री टू फाइव ईयर्स तक की होती है जिसमें हम आगे के प्लान्स उसमें थ्री टू फाइव ईयर्स तक के प्लान्स लिखते हैं ओके सो अब आपको ये बताऊं कि थ्री टू फाइव ईयर्स से ज़्यादा अगर आप लिखोगे तो वो अगर वो आपके लिए डिफिकल्ट भी हो जाएगा और आपके लिए वो लेस एफिशेंट भी हो जाएगा क्योंकि आप इतना आगे का फ्यूचर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो इसलिए थ्री टू फाइव इयर्स की जो प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो उतनी सफिशेंट है फाइव ईयर्स से ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए प्लानिंग करते हुए ओके सो इसके बाद इम्पोर्टेंस पढ़नी है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो नाउ यस गाइस नाउ कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ओके इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है आगे की नॉलेज होना वेदर फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है कि आपको कल का परसों का वेदर पहले से ही पता होना ओके सो फाइनेंशियल प्लानिंग भी क्या करती है हमारे को आगे की चीज़ों के बारे में ही अवेयर करवा देती है फोरकास्ट करवा देती है आगे की सिचुएशन के बारे में क्यों करवा देती है ताकि हम आगे की सिचुएशन को बेटर तरीके से टैकल कर पाए अगर एक एग्जाम्पल दूँ आपको तो अगर हमारे ये एक्सपेक्टेड है ये फोरकास्ट किया गया है कि ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज होगा हमारा सेल्स में सेल्स ग्रोथ होएगी ट्वेंटी परसेंट अब ये सिचुएशन जो है वो फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है ओके सो ये ट्वेंटी परसेंट जो है वो टेन परसेंट भी हो सकता है और ये थर्टी परसेंट भी हो सकता है तो उसके हिसाब से जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या करेगा वो टेन परसेंट के हिसाब से भी सिचुएशन जो है वो रेडी कर देगा ट्वेंटी के भी हिसाब से और थर्टी के भी हिसाब से जिसकी वजह से क्या होगा जब वो सिचुएशन आएगी तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है बाकी जो बिजनेस जो है वो उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा ठीक है सो फर्स्ट इज फोरकास्ट करवा दिया नाउ सेकेंड इज अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस ऑब्वियसली अगर आप पहले से ही रेडी हो आपको पहले से ही चीजें पता हैं, तो आपके बिजनेस को शॉक्स एंड सरप्राइजेस कम लगेंगे ओके okay, आप पहले से अगर रेडी होके बैठे रहोगे तो आप क्या अगर वो सिचुएशन आएगी भी कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो आप उसके लिए पहले से ही एक सॉल्यूशन के साथ रेडी होगे तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसके बाद आता है हमारा हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन वेरियस बिजनेस फंक्शन भी आपस में कॉर्डिनेट हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारे पास बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसकी वजह से हमारे पास पूरा डिटेल्ड प्लान है कि हम आगे कोई भी अगर एक्टिविटी करनी है तो वो कैसे बिजनेस फंक्शन परफॉर्म होंगे ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा कोई भी मिक्सअप नहीं होगा हर चीज़ें कॉर्डिनेटेड वे में आपकी चलेंगी ओके सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है हमारे बिजनेस फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके रखता है उसके बाद आता है रिड्यूज वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स क्यों हमारे देखो अगर हम हमारे को प्लान हमारे प्लान ना हुआ हो कोई भी चीज तो हमारे को एक चीज वो कर रहा है एक चीज वो कर रहा है हो सकता है तीसरा जना भी वही चीज कर रहा हो जो एक बंदा पहले ही कर चुके तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ओके okay, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होगा हर चीज डिटेल्ड प्लान है सबको अपनी ड्यूटीज पता है सब एक एक चीज के लिए एक एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओके okay, तो ये वही करता है कि हमारा वेस्ट जो है वो कैसे कम होता है क्योंकि हर एक चीज प्लान है तो ये भी प्लान है कि कहाँ से आपका आ रहा है सारी चीजें आ रही है इनपुट्स आ रहा है और कहाँ पे अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है कितना जनरेट हो रहा है और वो कहाँ जाएगा ठीक है और वो वेस्ट कैसे कम होगा तो वो भी प्लान में होता है तो ये रिड्यूस करता है वेस्ट और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी ठीक है वेस्ट एफर्ट्स एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं होते और डुप्लीकेशन भी नहीं होती ऐसा भी नहीं होता कि दो जने एक ही काम कर रहे हैं और एक का काम फालतू वेस्ट चला जाते हैं तो ऐसा भी नहीं होता प्लानिंग है हर चीज की हर एक बंदे के पास अपना अपना काम है ओके 
उसके बाद है ये प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंकअप कर देती है क्यों क्योंकि हमारा अगर हम आज में खड़े हैं प्रेजेंट में खड़े हैं हम ठीक है हम आगे की सोच रहे हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट को हमारे फ्यूचर के साथ लिंकअप कर रहे हैं ओके उसके बाद है ये हमारे इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन को भी लिंकअप कर देता है अगर मैं कह रही हूँ मेरे को एक मशीन खरीदनी है तो फाइनेंशियल डिसीजन भी हमारे इसमें काम आते हैं मींस फाइनेंशियल प्लानिंग में सारे फाइनेंशियल डिसीजन भी आपस में लिंकअप होते हैं ओके उसके बाद आता है बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट इट मेक्स द इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर ऐसा क्या होता है देखो हमारे पास हर चीज का एक प्रॉपर प्लान ले आउट है ओके तो अगर हम हमें पता है कि एक सेगमेंट से हमारे पास अगर एक बिजनेस में चार सेगमेंट्स है तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग में सब कुछ प्लान है कि एक सेगमेंट से कितना आपका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए अगर उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा ठीक है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब क्या है कि हम हम अपनी डिफिकल्टीज को और हम अपनी मिस्टेक्स को यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि वो प्लानिंग के थ्रू हमारे पास एक बेंचमार्क हो गया एक कह सकते हो आप आपके एक परफॉर्मेंस का पता चल गया कि आपकी इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी अब रिजल्ट आपके आए तो आपको वहां से एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चला कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी और आपने प्लान में क्या लेआउट करा हुआ था तो आप उसको कंपेयर करोगे तो वहां से कंपैरिजन इजियर हो जाता है कि आप अच्छा कर रहे हो आप बेकार कर रहे हो तो यहाँ से आपको पता चलता है अपनी परफॉर्मेंस आप इवेल्युएट कर सकते हो तो प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको प्लानिंग करनी होती है ताकि हमें पता हो सके कि हमारे आगे फ्यूचर में कौन से फाइनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं ओके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सो दैट्स इनफ फॉर टुडे तब तक के लिए बाय